കേംബ്രിഡ്ജ് ഇംഗ്ലീഷ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് കേംബ്രിഡ്ജ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രൂഫോർഡ് കൂടി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാക്കാം മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് വിൽ ഫൈനാൻസ് വിൽ ബി ഫൈനാൻസ്ഡ് ഇവ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസമാണ് ഇത്തരം സെൻറ്റൻസുകൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അഞ്ഞൂറിൽ പരം സെൻറ്റൻസുകൾ കൃത്യമായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഡേറ്റ് അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ഈ പേജ് നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിന് തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം ഒന്ന് നോക്കാം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്കിത് ഉച്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് നമുക്കത് കേൾക്കാം ഫൈനാൻസ് 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 ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഉച്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സെൻറ്റൻസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ദ ബിൽഡിംഗ് പ്രൊജക്ട് വിൽ ബി ഫൈനാൻസ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ഇത് പാസീവ് വൈ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ദി ബിൽഡിംഗ് പ്രൊജക്ട് ദ എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് ദി അല്ല ദ ബിൽഡിംഗ് പ്രൊജക്ട് വിൽ ബി ഫൈനാൻസ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ഇത് പാസീവ് വൈ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് വൈ സെൻറ്റൻസ് ആക്കി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ദ ഗവൺമെൻറ് എന്നാണ് ദ ഗവൺമെൻറ് വിൽ ഫൈനാൻസ് ദ ബിൽഡിംഗ് പ്രൊജക്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ വിൽ ഫൈനാൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വിൽ ബി ഫൈനാൻസ്ഡ് എന്നാണ് പാസി വോയിസിന്റെ തിയറി അതാണ് പാസി വോയിസിൽ വരമ്പിന്റെ തേർഡ് ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒബ്ജക്ട് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഫൈനാൻസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയല്ല ബിൽഡിംഗ് ഫൈനാൻസ് എന്ന പ്രവൃത്തി അനുഭവിക്കുന്ന ആളാണ് അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ബിൽഡിംഗ് അപ്പൊ ഒബ്ജക്ട് വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ബി ഫൈനാൻസ്ഡ് എന്ന ഫോം ഉപയോഗിക്കണം സബ്ജക്ട് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈനാൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആക്റ്റീവ് വൈസ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ വിൽ കഴിഞ്ഞാൽ വെർബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഫ്യൂച്ചർ കാര്യങ്ങൾക്ക് വില്ലിന്റെ കൂടെ വെർബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഉപയോഗിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പാസി വൈസ് ആണെങ്കിൽ വില്ലിന്റെ കൂടെ ബി ഉപയോഗിച്ച് അതിനുശേഷം വെർബിന്റെ തേർഡ് ഫോം ഉപയോഗിക്കണം ഇതാണ് റൂള് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മീനിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബിൽഡിംഗ് പ്രൊജക്ടിന് ഗവൺമെന്റ് ഫൈനാൻസ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിന്റെ അർത്ഥം അത് തന്നെയാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിന്റെ അർത്ഥം പക്ഷെ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒബ്ജക്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സബ്ജക്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കൂടുതലായി ആക്റ്റീവ് വൈസ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷേ ഫോമൽ റൈറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പാസീവ് വൈസ് സെൻറ്റൻസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഐ സീൻ ഹിം സം വെ ബിഫോർ ഐ സോ ഹിം സം വെ ബിഫോർ ഇതിൽ എത്ര സെൻറ്റൻസ് ശരിയാണ് രണ്ട് സെൻറ്റൻസും ശരിയാണെങ്കിൽ രണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയക്കേണ്ടത് ഇനി ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ശരിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശരിയായ സെൻറ്റൻസ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് അയക്കണം അറിയില്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോ നോ എന്നാണ് മെസ്സേജ് അയക്കേണ്ടത് സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വീഡിയോസ് കാണാൻ സാധിക്കും പി ഡി എഫ് ഫയൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോയും അതുപോലെ തന്നെ കേംബ്രിഡ്ജ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം എന്ന വീഡിയോയും കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കൂടി കാണണമെന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കര